ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് മെയിൻലി കണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് തരം അസുഖങ്ങളാണ് ഫാറ്റ് ഫിഞ്ച് ഡിസീസസ് ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിയ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് മെയിൻലി കണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് തരം അസുഖങ്ങൾ ഫാറ്റ് ഫിഞ്ച് ഡിസീസസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് മെയിൻലി കണ്ടുവരുന്നത് വിൻ്റർ സീസണിലാണ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ടു ഡിസംബർ സമയത്താണ് ഫാറ്റ് ഫിഞ്ച് ഡിസീസസ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതൊരു ട്രൈക്കോമോണോ പാരസൈറ്റാണ് ഈ ഡിസീസസ് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ തുണ്ടയ്ക്കുള്ളിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഇത് ഫിഞ്ചസുകളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഈ അസുഖം ബേഡുകളി ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി ബേഡുകൾ കൂടുതലും പറക്കാതിരിക്കുക ബേഡുകൾ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടിൻ്റെ അടിവശത്ത് പോയിരിക്കുക പിന്നെ ബേഡുകൾക്ക് ഒമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക അതുപോലെ ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഒമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബേ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന വഴി ബേഡുകൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് നിങ്ങളുടെ ബേഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ബേഡിനെ പ്രത്യേകം ഒരു കൂട്ടിലിടുന്നതാണ് നല്ലത് മറ്റ് വീടുകൾക്കൊക്കെ പകരാതിരിക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതാണ് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്നാണ് നോർമെട്രോ ജെല്ല് നോർമെട്രോ ജെല്ല് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മരുന്നാണ് ഗ്രാമോ ജെല്ല് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വേടുകളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചെള്ളുകളുടെ ആക്രമണം ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടുകൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദിവസവും വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക കുളിക്കാനൊക്കെ അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ ചെള്ളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ബേഡുകൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ നന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ബേഡുകളിൽ ചെള്ളിൻ്റെ ആക്രമണം കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു മരുന്നാണ് ടിക്ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കടകളിൽ വേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൂടിൻ്റെ ചുറ്റും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബേഡിന് നന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചെള്ളുകളുടെ ആക്രമണം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ വേടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേടുകൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് വീടുകളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് പകരും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ തടസ്സം വരും അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് വിരിയ വിരിയാറായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം വരും അതുപോലെ തന്നെ വിരിയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കാതാവും അതുപോലെ തന്നെ വീട് ചത്തു പോകാനൊക്കെയുള്ള ടെൻഡൻസ് കൂടുതലാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ ചെള്ളുകളെ അകറ്റാനുള്ള ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഫിഞ്ചസുകളെ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ അസുഖം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അസുഖമാണ് ഇതിന് മെയിൻലി നമുക്ക് കാണുന്നത് ഫിഞ്ചസുകളുടെ കണ്ണിലുള്ള ചുമപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഞ്ചസുകളുടെ കണ്ണ് വീങ്ങിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വെള്ളം വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിഞ്ചസുകളെ മറ്റൊരു കൂട്ടിലോട്ട് ഇടുക ഇങ്ങനെ ഇടാത്ത പക്ഷം ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് മറ്റ് ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖം ഫിഞ്ചസുകളിൽ ബാധിക്കുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖം മെയിൻലി നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു അസുഖം നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ വീടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റുക ഇങ്ങനെ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെഡിസിനാണ് സിപ്ലോക്സ് ഡീം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽമെൻറ്റും ഈ ഓയിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫിഞ്ചേഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് ഫ
ഇങ്ങനൊരു അസുഖം വീടുകളിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് വീടുകളുടെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ വയറിലുള്ള അസുഖം മാറാൻ സഹായിക്കും ഇത്തരം അസുഖങ്ങളാണ് ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അന്നേരം ഈ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ചാനലിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിലും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം